Шалом, шалом. Шалом, шалом. Шаббат, шалом. Шаббат, 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 шаббат. Вот tonight we're going to have some fun. И сегодня у нас будет немного веселья. You're going to have a test. У вас будет тест. But actually we are going to have some fun. Но вообще-то у нас уже было достаточно веселья. So we've we've been emphasizing we've been emphasizing uh, applying Torah and understanding the spirit of Torah. Мы делали ударение на том, как применять Тору и на духе Торы. And uh, you know there are there are many different ways to interpret Torah. Есть много разных путей, как можно интерпретировать и толковывать Тору. And we focused on understanding the spirit of Torah. И мы фокусировали наше внимание на духе Торы. Through Messiah, through the Holy Spirit. Через Мессию, через Дух Святой. And uh, today we're going to talk about how to be a living Torah. А теперь мы будем сегодня говорить о том, как быть живой Торой. And we're going to share some tools to help you walk in the spirit of Torah. И мы поделимся некими инструментами, которыми помогут вам ходить в ж... будучи живой Торой. And so we know that the old covenant gives us a foundation. И мы знаем, что Ветхий Завет, Писание Ветхого Завета дают нам основания. We have the law, we have many stories, and we have prophecies. У нас есть закон, пятикнижие, у нас много есть писаний, и есть также пророчество, пророки. As much as this gives us a foundation, the new covenant expands upon that foundation. И так как это дает, эти писания дают нам основания, писания Нового Завета, они расширяют основания. Remember, we've talked about seeds. Помните, мы опять же говорили о семенах, о семени. So in the old covenant we have a lot of seeds. И в Ветхом Завете у нас есть много семени. In the new covenant those seeds spring up into new life. А в Новом Завете эти семена, они дают новую жизнь. And so that's what we're going to talk about applying that in some new ways. И это то, о чем мы говорим, применение новых новых путей. Uh, you have some handouts. У вас есть некие такие распечатки. One handout is a chart that shows old covenant pattern and new covenant perspective. И uh, на одной на одной стороне у вас есть шаблоны Ветхого Завета и перспективы Нового Завета. If you want, take a look at that uh, chart. Вы можете взять и посмотреть на них. Some people have it. Шаблоны Ветхого Завета и перспективы Нового Завета. Такая вот таблица. So I share that to show that there are some parallels in the old covenant and the new covenant. Я этим делюсь для того, чтобы вы увидели, что есть параллели между Синайским Заветом, между Ветхим Заветом и Новым Заветом. You can see, for instance, how we compare uh, the five books of Moses to the four Gospels and the book of Romans. И вы можете увидеть, как мы сравниваем пять книг Моисея, пяти книжей Моисея и четыре Евангелия и послания к римлянам. Because those books give us a foundation. Потому что эти книги они дают нам основания. And then we see we compare the book of Joshua to the book of Acts. И потом мы, как вы видите, сравниваем книгу Иисуса Навина с книгой Деяний. There we have a demonstration of how to walk in victory, walk in the new life. И тут мы видим демонстрирование, как ходить в победе и в победоносной жизни. And then we also compare uh, the prophets and the writings to the epistles and then revelation. И также мы потом вы видите, что мы сравниваем пророков и писания, а также потом с посланиями и откровениями. Just to help you get a perspective of the parallels between the two. Это для того, чтобы увидели перспективы этих параллелей между двумя заветами. And then you have another uh, handout, a little chart that shows Father, Holy Spirit, Son. И потом вы видите другую такую таблицу, где uh, есть Отец, Дух Святой и Сын. Remember, we've been talking about seeing creation through the Father, revelation through the Holy Spirit, and redemption through the Son. Помните, мы уже говорили, что мы видим творение через Отца, откровение через Духа Святого и искупление через Сына. 
So through the Father we understand purpose. И через отца мы понимаем цель. The Holy Spirit gives us understanding. А Дух Святой дает нам понимание. And the Son, Messiah, shows us how to walk in God's will. И Сын Иешуа показывает, как нам ходить в Божьей воле. We've also been talking about love a lot. И также мы много говорили о любви. So through the Father we see the way of love. И через Отца мы видим путь любви. Through the Holy Spirit we have revealed the truth of love. Через Дух Святой мы получили откровение о истине любви. And in Messiah we see the life of love, how to walk in love. И в Мессии Ишо мы видим жизнь любви, как ходить в любви. So we see the way of God, the truth of God, and the life of God. И мы видим путь Божий, истину Божию и жизнь Божью. Because didn't Yeshua say, "I am the way, the truth, and the life"? Потому что помните, что Иешуа сказал, "Я путь, истина и жизнь". So here we see the whole Godhead flowing in unity. И здесь мы видим всю Троицу, которая действует в единстве. Now, we want to also show you one thing that we've not talked about uh, is about the feasts. You know, in Torah, Torah talks a lot about the feasts. И также мы хотим поделиться вам о том, о чем мы еще не говорили, это о праздниках, потому что Тора говорит много о праздниках. So we're going to show you a way to apply the feasts in the spirit of Torah. И мы покажем вам, как истолковывать праздники в духе Торы. And we're going to connect a lot of dots. И мы соединим много точек. So we want to introduce you to our website. И мы хотим представить вам наш веб-сайт. It's ariseinglory.org. И он называется ariseinglory.com. Сейчас вы его увидите на экране, и кто захочет, может записать. Я сейчас его отображу на экране и покажу вам, как его перевести на русский. Там с русским переводом не очень хорошо, но процентов 80 можно понять. И... I will do this right now. I need maybe one minute. Yeah. Mm, okay. And part of this is uh, we've created a devotional around the feasts. И часть этого мы создали такие разделы для размышления вокруг праздников. And so to help us understand new dimensions of how to not only celebrate the feasts but walk in them. Чтобы не только понимать праздники, но ходить в них, ходить в понимании их. You scroll down. Yeah. At first I want to give them link how to. Okay. Смотрите, у вас же всех сейчас это Viber. Viber. Я сейчас все, ссылка у всех есть. Так, maybe you will explain how to translate this site, this website to Russian. You will explain. Is it iTools? Yeah. Okay. So. You can go to a uh, a website called itools.com. Вы можете перейти на сайт, который называется itools.com. And in itools.com you put in the website ariseinglory.org. И на этом сайте вы вводите ссылку, которую я вам только что сбросил, ariseinglory.com. And then it'll ask you what language here. Uh, click so вот это сайт iTools. Вот на нем вы заходите в dictionary, yes? So go scroll down. Okay. See Google Translate Web on the right hand. Вот, вот здесь есть Google Translate Web. Web. Right. Yeah. Вы запишите, потому что это полезный как бы инструмент, потом. Okay. Uh, 
Вот, вы вставляете ссылку здесь с сайта, и потом э, вводите, на какой язык э, вы хотите его перевести. Так как у нас русскоязычный, мы э, выбираем русский. Вот, и нажимаем кнопочку Translate. И весь сайт, который, это его сайт, он весь сайт переводится на русский. Вот. И э, он хочет вам сейчас показать раздел праздников. Э, очень полезный и... So hopefully it's a good translation. Uh, you know, Google is not perfect. Надеюсь, что это будет хороший перевод, потому что Google переводчик он несовершенен. But hopefully you'll understand the spirit of what we're saying. Но надеемся, что вы поймете тот дух, о котором мы хотим передать, о котором so, мы говорим. So scroll down. И вы and you see pathways to glory. И вы видите такие pathways to glory. Это uh, пути к славе. We'll click. Yeah. So first we share a lot of God's covenant and about the feasts. И вначале мы делимся очень много о Божьих заветах и праздниках. And then you'll see a chart. И потом вы увидите таблицу. So I want to talk about this chart. Remember first we're talking about creation, revelation, redemption through Father Holy Spirit Son. И помните, мы сначала поговори, э, говорили о, созида, о создании, откровении и искуплении через Отца, Духа и Сына. Есть такая связь между Отцом творением первых три праздника, потом Откровение э, Дух Святой, он соединен с Шавуотом посередине, и потом Сын Искупления следующих три праздника. From the standpoint of engaging with God. И у нас есть семь таких путей, как применять праздники и ходить с Богом. Таких семь вариантов. И вы можете, каждое вот это название, это является ссылкой, где будет открываться еще одна страничка. Вот я, э, so each one will go to a specific devotional page. И каждый будет переходить на такую страничку для текста о размышлении, чтобы приводить молитвенное время. Where we describe a little bit about the relevance, the, the relevance and, and how to apply that specific uh, concept. Где мы, будем, где мы описываем откровение и как применять его. And then if you continue scrolling, You'll see we ask certain questions so that you can No. Uh, well, okay. So there are certain questions that you can meditate on and engage with God about. Есть тут вопросы, на которых вы можете размышлять и задавать их Богу. And then there are more scripture references. И также есть ссылки к местописанию. Okay, go back to the chart, the main chart. So scroll up the page a little bit more to the title. So um, I hope that this translates that this is like a treasure map uh, that God has given us. Yeah. Я надеюсь, что это тот перевод, как бы карта сокровищ, который Бог нам дал. And that's really what the feasts are. И это то, что чем являются праздники. You know, they are called appointed times. Они, они призваны в назначенное время. So if God has commanded appointed times, these are special times to engage with Him. И если Бог заповедовал особенное время для встреч с Ним. See, the Lord showed me many years ago that it's not just about celebrations and having a festival. Потому что Господь немного лет назад показал, что речь не идет о простом праздновании. But these are appointed times that he has established for us to engage with him. Но это назначенное время, которое он уставил, установил для встреч с нами. And so these are appointed times where 
It's, it's, it's like having a portal where heaven uh, just gives us access in a special way. И это такое назначенное время, где у нас есть особенный доступ к, к определенному пути. And if you'll scroll down further, underneath the chart, you'll see that we share a lot of other information and tips on understanding how to engage with God. И мы, вы увидите, что у нас есть другое много информации и подсказок, которые помогают иметь эти встречи и отношения с Богом. So continue scrolling just to get a, a, a sense of all the all that we have there. Different aspects of God's covenant and Ra uh, разные аспекты Божьего завета. So hopefully this will be a tool to help you understand the feasts and give you some practical ways to engage with God. И надеемся это будет таким практическим инструментом, чтобы понять праздники и иметь построить отношения через праздники с ним. Because I was always fascinated when before I came to faith where the Lord says in the scriptures we are to celebrate this forever. И я был всегда удивлялся тому, даже до того, как я стал верующим, что я видел в Писании, что нам нужно их праздновать вечно, всегда. So is, вопрос в том, как нам праздновать их вечно. So But engaging with God through these appointed times. Но как мы уже увидели, что это не просто речь идет в праздновании, но и, и таких в связи с Богом в назначенное время. And as you scroll down, so scroll, okay, uh, go. Okay, you'll see that as you go from here to here, there's deeper revelations of God. И как вы могли бы увидеть вот здесь сверху вниз идет глубокое откровение о Боге. Такие глубокие пути, как э, вовлекаться в отношения с Богом. И у нас есть вот эта нижняя линия, где есть семь имен в Иоанна. And you may wonder, what do the feasts have to do with the seven I am's in John? И вы можете задать, удивляться и задать вопрос, что есть общего между праздниками и всем имен Иешуа в Евангелии от Иоанна? I wondered also. Я также удивлялся. Because in 2010, I was just looking at this one day, meditating on it, and the Lord said, connect the seven feasts to the seven I am's in John. Потому что в 2010 году я также удивлялся и молился, задавал Богу вопрос, как, какая связь. И он мне сказал, посмотри в эти имена в Иоанна. Like, really? И я задал вопрос, да, действительно, как же их соединить? So, says, life, и когда я смотрел на первое его имя, когда он говорил, что я хлеб жизни, I saw that he said that at the time where it says they were preparing for the Passover. Я увидел, что он сказал это в то время, когда они готовились к Песаху. I said, "Wow, that's interesting. I can relate to unleavened bread." О, интересно, я могу это соединить с таким бесквасным хлебом. And as I continued to look at each of the I am's, I saw the connection. И когда я рассматривал каждое его имя, отождествление, я видел эту связь. And so. I encourage you also to look at those uh, pages and see the connection. Я также обдрел вас рассмотреть вот эти страницы на сайте и увидеть связь. Because through these seven I am's, we really find the identity of Messiah. Потому что через этих семь отождествлений мы видим его идентичность истинного Мессии. Because they connect with how God revealed Himself to Moses when He said. Tell the people, I am has sent you. Потому что оно связано с тем, как Бог открылся Моисею, когда uh, Он сказал, «Я сущий, и Я посылаю тебя». So Yeshua expands on that definition of God being I am. И Иешуа, Он расширил вот это Божье определение «Я сущий». And so, uh, yeah. So, God has continued to to give me a lot of revelation on this. И Бог продолжал давать мне много откровений на основании этой темы. And I actually did my master's thesis on 
finding identity through the seven I Ams. И я э, сделал свою мастерскую, э, это уровень магистра на тему, как найти свою идентичность, самоопределение на основании семи отождествлений Иешуа. И я также в процессе разработки таких материалов, способных, которые помогут людям найти свою идентичность, самоопределение в Иешуа. I call it an immersion experience. Я назвал их так э, immersion -like. Immersion. Which is what baptism really is, immersion uh, in the water, uh, to go deeper. Okay, and the name immersion in, uh, in uh, the second word? Well, I said, no, 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 no. I said it's an immersion experience, but uh -huh. it's an immersion in God's identity. Это погружение в Божью идентичность. Книга называется так, погружение в Божью идентичность. So, just wanted to introduce you so that Um, you can go on the website and spend some time going through these uh, devotionals, and um, maybe you 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 might have some questions. And uh, through the website, you actually uh, you can connect with us, and hopefully we'll get translation. И я этот сайт хотел вам предоставить для того, чтобы вы могли имели возможность размышлять над местописаниями. И я надеюсь, что мы через этот сайт также сможем иметь с вами связь, потому что там есть форма обратной связи, и он будет вам полезен. И э, так как это перевод, он не совершенен, э, если у вас будет возможность, чтобы вы давали обратную связь через этот сайт. That you might have uh, about the things we've talked about or about uh, the feasts. И это это то, что мы хотели вам открыть нашу тему и этот сайт. Теперь время, которое осталось, мы бы хотели бы, чтобы вы, если у вас есть, задали бы вопросы. Yes, we have one question. Uh, when Paul is talking about uh, uh, that you are a temple of Holy Spirit about this uh, scripture. What, What uh, does Paul mean when he is talking that you are a temple? It means that it is special individuals, personal, or all, all congregation, all... Uh. Ah. Well, actually, both. But first, first, each of us are a temple of the Holy Spirit because the Holy Spirit resides in us. Вначале как бы то и другое, но в первую очередь мы, потому что Дух Святой поселяется в нас. Right? We are filled with the Holy Spirit. That's why it's important to understand being baptized in the Holy Spirit. И мы исполнены Духом Святого, поэтому важно осознавать вопрос погружения в Дух Святой. Right? Paul says be continuously filled in the Holy Spirit. Как Павел говорит, продолжайте наполняться Духом Святым. Right, we we are a temple. The Holy Spirit lives within us. Да, мы храм, и Дух Святой живет в нас. I I think that the same like you said, but I heard different. Uh, What did you hear? Что вы слышали? What 
when it's talking about temple, it means that uh, all congregation. Ah, okay, good point. First and foremost, the we are a temple, but the whole uh, the, the whole congregation is a body. It's like Paul also talks about how we are each different parts of the body, which is the congregation as a whole. И в первую очередь мы являемся храмом, но община является телом. И как Павел говорит, что мы в теле являемся членами. See, that's why it's important that our experience with God is not just about going to temple or going to a service. И вот важно понимать, что наш переживание Бога, отношение с Богом, это не только хождение в храм или в общину. Too many people, that's all their experience is, is just going to synagogue or going to church. У многих людей просто такой религиозный опыт в том, что они только ходят в синагогу или в церковь. But God wants us to have a personal experience with Him. Но Бог хочет, чтобы мы имели личные переживания Его. And also to have responsibility for yourself. Correct. Да, правильно. Correct. 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 Еще вопросы? Смотрите, у нас сейчас время для вопросов, потом на перемене тест, как обычно, а потом молитва за вас каждого. Поэтому у вас время есть сейчас э, выговориться. She, she is asking, do we can ask question by our topic or also for different... Uh... If there are some, some issues on their heart, sure, we can talk about it. Да, если есть какие-то вопросы в твоем сердце, мы можем об этом поговорить. Что-то очень холодно стало. Или это такое... А почему? Так что, да. Ира. Так не, конечно, она так и будет. Она, да. uh, she, she is, uh, many people ask her about Jewish people who believed in Yeshua. And uh, do they need to eat kosher food in Jewish, Messianic Jewish congregation or not? Ah. <laughs> so, remember we talked about where Paul talks about uh, Eating one food or eating another food is, is not the big issue, but it's an issue of the conscience. Помните, когда мы говорили об этом вопросе, как Павел раскрывал его, что кушать одно или другое – это не настолько важно, насколько важнее вопрос нашего совести. So, this, this brings up another subject, which we weren't necessarily going to talk about, but I, I'll talk about it a little bit. Because и это приводит нас к другой теме, которую нам не, не обязательно нужно было говорить, но я об этом сейчас расскажу. Okay, Stern gives a good explanation of. They know Stern. Yeah. Uh, oh, есть такой перевод еврейского но, Новый Завет. Перевод, перевод Давида Стерна. Вот он и то, и то, что я читал, он использует этот перевод. И сейчас он говорит о Давиде Стерне. Вы можете закачать на свои мобильные Библии, у кого его нет. Давид Стерн. Это, uh, we have only no, we have only New Testament for David Stern. He has both a New Testament yeah? and a complete Jewish Bible. Uh -huh. Нет, Стерн, Давид Стерн. Uh, смотрите, uh, я вам покажу это позже, но чтобы вы знали сейчас, что есть перевод uh, Нового Завета. Называется перевод Давида Стерна. Это еврейский Новый Завет. И он его использовал. И, для того, и в ваших таблицах, вот в тетрадках, там также есть разница между синодальным переводом и Новым Заветом. То есть, I just explain what, who is he and what he did. And и как он говорит, есть также перевод Давида Стерна э, Ветхого Завета. 
То есть я только сейчас об этом узнал, но это очень хорошо. And he, he has written um, one of the foundational commentaries for messianic Judaism. И он написал один из основных комментариев в мессианском иудаизме. And he goes into a lot of detail. И он uh, использует очень много деталей. And he proposes five different ways to, to, to celebrate uh, some of the different halakha or observances in Judaism. И он представляет пять разных путей, как соблюдать халаху или традицию в иудаизме. Халаха это традиция. Yeah. It's in his book Messianic Judaism. И это в книге Мессианский иудаизм. First of all, I want to say that both David Stern and, De and Dan Juster have revised the books that they first wrote in the 1980s. И я хочу сначала сказать, что Давид Стерн и Дэн Джастер, Джастер они пере, а, от, пере обновили свои книги, которые они написали в 90-х годах. Back in the 1980s, they thought it was important for Messianic Jews to follow a lot of the traditions of Judaism. В 80-х годах было важно для мессианских иудеев следовать многим традициям с иудаизма. But they have both written in later books that they have revised their thinking. Но в позже книгах было написано, что они как бы пересмотрели своё мышление. They basically believe in all the things that we've talked about this week about understanding the spirit of the law. И они верили во многие вещи, которые мы говорили на на этой неделе касательно духа закона. And interpreting the whole Torah from the view of Messiah and the Holy Spirit. И истолкование всей Торы через взгляд Духа Святого и Мессии. So I'll share the five ways that Stern thinks we can look at uh, the different halakha or customs and traditions. И я рас, э, дам вам сейчас пять путей, которые мы можем применять к, к халахе или разным традициям. So first he says, uh, should we follow strict observance of Jewish law? And he says, absolutely not. И вопрос нужно ли нам следовать строгим наставлениям Торы, буквально следовать её исполнять? И ответ нет, точно нет. Then he says number 2 is it's desirable but not essential. Далее он говорит второе, это желательно, но не существенно. He says the reason it might be a little desirable is because it preserves a Jewish identity. А uh, причина, по которой это желательно соблюдать традицию, потому что она сохраняет еврейскую идентичность. And number three is he says that it's indifferent, meaning it doesn't matter. А третье, что оно незначимо, не, не имеет никакой сути. He says it's an issue of the conscience. Он говорит, что и существует вопрос совести. So it's definitely not required for salvation. Поэтому определенно это не 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 требует не влияет на спасение. И это важно знать. And then he actually says it's undesirable. That's number 4 that it's undesirable. И четвёртый номер, он говорит, что это вообще нежелательно. Because it weakens faith. Потому что это ослабляет веру. And I have to say that in 35 years of being in Messianic Judaism and in many congregations, I've seen that people who just follow Torah legalistically, eating kosher, they don't have strong faith. И я хочу сказать за свой опыт, 35-летний опыт, будучи во многих мессианских общинах и церквях, видя многих людей, которые соблюдают Тору с законничеством и, и, и кашрут, и все правила, что они не имеют сильную веру. Потому что они делают своим основанием веры в цицит, в кашрут, в многие традиции, но не полагают свою веру в Бога. So, first of all, you know, number one, he says strict observance, no. И первое, как он сказал, что строгое исполнение, ответ нет. Then he says number two, desirable but not essential. Далее второй номер он говорит, что желательно, но не естественно, но не существенно. 
Then number three, he says it's a matter of the conscience. Три, номер три, он говорит, что вопрос совести. Then he says it's undesirable because it weakens faith. И потом четвертый, он говорит, что это нежелательно, потому что ослабляет веру. And number five, his, he says absolutely not. И пятый номер, он говорит, полностью нет. Because then you put your trust in the legalistic observance of the law and not in the Lord. Потому что под в таком случае вы полагаете свою веру в законничество и соблюдение обрядов, а не в Бога. Uh, why he has only blessing for one uh, son. Blessing for what? For one son. One son? For Jacob. Why, why, he, ha why he had and only he blessing died. for Jacob when he was dying? And and not Esau? Yeah. Ah. Blessing for Jacob and not Esau. Uh, that's a very interesting subject. Это очень интересный вопрос. God wanted to establish that the covenant was through Jacob. Бог хотел установить, что завет он через Якова. And it's really a difference between Jacob representing the ways of engaging with God, and Esau is about engaging with the ways of the world. И они представляют Яков представляет борьбу или отношения с Богом, а Исав его отношения с миром. But Actually, later in life, we find that the descendants of Esau were welcomed into the family of Israel. И потом мы позже раскрываем то, что наследники Исава они были приглашены в семью Израиля. And that actually is what redemption is about. И это в чем является суть избавления, искупления. But remember, we talked about the seed of Jacob. И помните, мы говорили о семени Якова. Because God's giving us a picture of how He wants us to engage with Him and have a covenant relationship with Him. Потому что Бог дает нам образ, картину того, как Он хочет, чтобы мы строили с Ним отношения, заветные отношения. As a matter of fact, in uh, the end of Isaiah. Интересно, что в конце Исаии. We see that the Lord has victory over Edom, which represents the descendants of Esau. И мы видим, что Бог показывает победу над Эдомом, которые являются наследниками Исава. And that gives us uh, a good picture of the Lord's victory over the nations of the world and over the flesh. И Бог, э, таким образом, Бог показывает картину, что Бог побеждает над народами и над природой плоти. Yeah, it's in Isaiah 63. Verse number. Well, it's um, uh -huh. it's the beginning. It says, "Who is this who comes from Edom?" И как написано, кто это идет от Эдома? So it talks about the Lord having victory over Edom. И речь идет о том, как у Бога была победа над Эдомом. And and he talks in verse seven seven about the loving kindness of the Lord. И он говорит о милости Господа в седьмом стихе. And he talks about um, in verse eight. He talks about his people being children who will not lie. И он говорит, а будут ли его народ, который не солжет? And so, uh, if you meditate on that scripture, если вы будете размышлять над этим местописанием, he then begins to talk about our relationship with God as Father. И он потом говорит о отношениях с Богом как отцом. Where he says in verse 16, You are our father. Где он в шестнадцатом стихе говорит: "Только ты отец наш". And he talks about the inheritance that we are God's inheritance. И он говорит, что мы являемся Божьим наследием. So this is, on the one hand, victory over 
И, с одной стороны, это победа над мирскими путями и искупление Божьей семьи в Мессии. подмена понятий or it was like maybe she was cheating or lying uh, she was cheating or lying um, with oh forcing Jacob to lie y yeah <laughs> so that's an interesting situation because everybody had a problem uh, это интересная ситуация, потому что у каждого есть проблемы. Isaac favored Esau, Rebecca favored Jacob. Яков, Исав, Исаак был расположен к Якову, а Ребекка то Исау. So they were both wrong. И они оба были неправильны. That's how we see a typical conflict. Это то, как мы видим типично рассматриваем конфликт. И это понимание сути плоти, природы плоти. So it's a sin or everybody sinned. I guess I don't look at it as well. It's a sin to manipulate. Все согрешили, и тут я думаю, что вопрос грех в манипуляции или лжи. Мы видим последствия этого. И я думаю, что вот и что нам важно научиться из этого. Do, do you celebrate Shabbat meal on Friday evening together? Sure. We we have challah. У нас есть хала, естественно. Есть вино. And so I practice what I preach. Я практикую то, я делаю то, что я проповедую. Remember what I said. The two most important aspects of Shabbat are. Помните какие два основных аспекта атрибута Шабата? God's works of creation and redemption. Дела творения и искупления, избавления. So when we celebrate Shabbat, и когда мы празднуем Шаббат, we thank God for what He's creating. Мы благодарим Богу за то, что Он сотворил. And we ask Him to give us revelation of new things He's creating. И мы просим Его, чтобы Он дал нам откровение на то, о том, что Он будет творить. And we thank Him for what He's redeeming. И мы благодарим за то, что Он делает искупление, избавление. And we ask to see his redemptive purposes in life. И мы просим его, чтобы увидеть такие цели искупления в жизни. So that really establishes the basis for a lot of what we meditate on during Shabbat. И это устанавливает многие вопросы, о которых мы размышляем во время Шабата. And the Holy Spirit gives us revelation of what God's creating and redeeming. И Дух Святой дает нам откровение о том, что Бог открывает, дает откровение и искупляет. Amen. Okay, I think that. So to uh, where uh, it's, it's, it is legalism or what is it? I would say legalism. Y да, я бы сказал это законничество. Sure. Remember when we said he first gave, told the people to wear tzitzit. Помните, мы уже говорили, когда он дал эту заповедь носить тцицит. Но где-то это напоминание, как в виде символа. Важный вопрос в том, что мотивирует, в чем мотивация. В тот момент, когда вы не делаете это из-за такого момента послушания. Помните, что это вопрос совести. 
and, and if we're just doing it because we think we have to do it, because we have to obey the law, then it's wrong. Uh, Бог, Бог смотрит на нашу мотивацию. Если мы это делаем, потому что нам нужно это сделать, под, э, потому что это закон, это закон, то это неправильно. So I won't judge people, but I will share with them what the word says and the reason God told them to wear tzitzit. Uh, я не буду осуждать людей, но я могу им показать в слове, где причина, по которой Бог дал uh, заповедь носить цицит. У вас будет меньше времени на тест. Ну, задавай. The question is about make up on a woman's face. And when it God said that you don't need to transform or uh, like to be like the world, does it mean it's con uh, it's uh, consider about make up? I'll let my wife answer that question. Я позволю ответить моей жене на этот вопрос. Я расскажу вам историю. Когда я был миссионер, э, был на миссии в Центральной Америке, um, я ну, был в разных, э, очень разных общинах, собраниях. Time, no Jewish, no so uh, в то время не было мессианских общин, но были разные церкви и деноминации. В одной церкви, в одном собрании я носил, ну, как бы немного помады, правильно? Липстик это помада. Совсем чуть-чуть. На следующую, как бы, субботу, когда у нас на следующей неделе была библейская школа, один из студентов подошел ко мне И его сердце очень сильно билось, потому что он боялся поделиться со мной о том, что его пастор сказал ему. И я думал, о боже, что-то неправильно, очень неправильное. И в конце концов этот мужчина поделился со мной, потому что пастор был недоволен тем, что у меня было немного помады, и что это был грех. 